সবার মুখে এখন শুধু একটাই কথা যেটা হলো ফিনিশ দ্য স্টোরি আর সবাই চায় কোডি রোডস যেন রসেল মিনিয়া ফর্টিতে তার স্টোরি ফিনিশ করে কিন্তু আমরা এটাও জানি যে আমাদের যে সিএম পাঙ্ক মানে বেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড সে এই বছরের রাসেল মিনিয়াতে আর কম্পিট করতে পারবে না তার ট্রন ট্রাইসেপের ইঞ্জুরির জন্য তো সিএম পাঙ্কের একটা খুব ইমোশনাল ভিডিও রয়ের ব্যাকস্টেজ থেকে এসেছে যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সিএম পাঙ্ক লিটারেলি কাঁদছে আর কাঁদতে কাঁদতে কোডি রোডসকে বলছে যে ফিনিশ ইয়ার স্টোরি ব্রো মানে সিএম পাঙ্ক জানে যে তার স্টোরি তো এই বছর ফিনিশ হচ্ছে না কিন্তু সিএম পাঙ্ক চায় যাতে কোডি রোডসের স্টোরি এই বছর রাসেল মিনিয়াতে ফিনিশ হয় তারপর তারা দুজন হাক করছে আর যেই ভিডিওটা দেখে সত্যি মানে যে কারো চোখ থেকে জল বেরিয়ে যাবে তো যাই হোক কোডি রোডস রাসেল মিনিয়াতে তার স্টোরি ফিনিশ করবে কি করবে না তার জন্য আমাদের রাসেল মিনিয়া অবধি অপেক্ষা করতে হবে কিন্তু তার আগে তোমাদেরকে ডাব্লিউডাব্লিউ কিছু আপডেট দিয়ে রাখি তো ভিডিওটা পুরোটা দেখো স্কিপ করো না কারণ তোমরা দেখছো রেসেল এন্টারটেইনার সোলেট স্টার্ট দি এন্টারটেনমেন্ট তাহলে সবার প্রথমে কথা বলা যাক আমাদের ট্রাইবেল চিফ আমাদের হেড অফ দ্য টেবিল আমাদের আনডিসপিউটেড ডাব্লিউডাব্লিউ ইউনিভার্সাল চ্যাম্পিয়ন রোমান রেঙ্গসকে নিয়ে তো যেখানে সবাই কোডি রোডসের কথা বলছে কোডি রোডসের স্টোরি ফিনিশ করার কথা বলছে তো সেখানে রোমান রেঙ্গসের একটা স্ট্যাট সামনে এসেছে যেটা রোমান রেঙ্গসকে মোটিভেট করবে তার রাসেল মিনিয়া ম্যাচ জেতার জন্য মানে যদি রোমান রেঙ্গসের কোডি রোডসের রাসেল মিনিয়াতে ম্যাচ হয় আর সেটা যদি রোমান রেঙ্গস জিতে যায় আর তার আগে যদি রোমান রেঙ্গসের আর কোনো ম্যাচ না হয় তাহলে সেইটা হবে রোমান রেঙ্গসের এক হাজারতম জয় কারণ রোমান রেঙ্গস এখনও পর্যন্ত তার পুরো ডাব্লিউডাব্লিউ কেরিয়ারে নশো নিরানব্বইখানা ম্যাচ জিতে গেছে অলরেডি সেটা র হোক স্ম্যাকডাউন হোক ডাব্লিউডাব্লিউর কোনো লাইভ ইভেন্ট হোক বা ডাব্লিউডাব্লিউর কোনো প্রিমিয়াম লাইভ ইভেন্ট হোক মানে সব কিছু মিলে রোমান রেঙ্গস তার ডাব্লিউডাব্লিউ কেরিয়ারে নশো নিরানব্বইখানা ম্যাচ অলরেডি জিতে গেছে আর এর পরের ম্যাচটা মানে এর পরে রোমান রেঙ্গস যে ম্যাচে কম্পিট করবে সেটা যদি রোমান রেঙ্গস জেতে তাহলে সেটা হয়ে যাবে রোমান রেঙ্গসের এক হাজারতম জয় আর আশা করি রোমান রেঙ্গস এত বড় একটা রেকর্ড রাসেল মিনিয়ার মতো গ্র্যান্ড স্টেজে কমপ্লিট করতে চাইবে তো যদি এরপর রাসেল মিনিয়াতেই কোডি রোডস আর রোমান রেঙ্গসের ম্যাচ হয় সেই ম্যাচে যদি কোডি রোডসকে রোমান রেডিংস হারিয়ে দিতে পারে তাহলে সেটা হয়ে যাবে রোমান রেডিংসের এক হাজার তম জয় ডাব্লিউডাব্লিউ কেরিয়ারে তো দেখা যাক রোমান রেডিংস এই স্ট্যাটটা মানে এত সুন্দর একটা রেকর্ড কমপ্লিট করতে পারে কি না আর সেটা রাসেল মিনিয়াতে গিয়ে এই স্ট্যাটটা কমপ্লিট করতে পারে কি না তো তার জন্যই বললাম যে এই স্ট্যাটটা রোমান রেডিংসকে তার রাসেল মিনিয়াতে আবার একটা জয়ের জন্য মোটিভেট তো করবে তো দেখা যাক রোমান রেডিংস আর কোডি রোডসের ম্যাচ রাসেল মিনিয়াতে হয় কি না হলে সেই ম্যাচের রেজাল্ট কী দাঁড়ায় নেক্সট কথা বলা যায় ড্রিউ ম্যাক অ্যান্ড টায়ারকে নিয়ে তো ড্রিউ ম্যাক অ্যান্ড টায়ারে রিসেন্টলি হিল টার্ন হয়েছিল কিন্তু হিল টার্ন হওয়ার পরেও ড্রিউ ম্যাকেন্টায়ার অতটা হিল হিট পাচ্ছিল না এবারের কারণ হিসেবে আমরা বলতে পারি এতদিন আমরা ড্রিউ ম্যাকেন্টায়ারকে অ্যাজ আ ফেস দেখে এসেছি এবার হঠাৎ করে হিলটনের পর তাকে ঘৃণা করা সবার পক্ষে অতটা সহজ হচ্ছিল না কিন্তু সিএম পাঙ্কের যখন এই ট্রন ট্রাইসেপের ইঞ্জুরিটা হলো এবং এই সুযোগটাকে ডাব্লিউডাব্লিউই আর ড্রিউ ম্যাকেন্টায়ার দুজনই ভালো মতো কাজে লাগিয়েছে আর ডাব্লিউডাব্লিউই যেখানে ড্রিউ ম্যাকেন্টায়ারকে একটা অপরচুনিটি দিয়েছে সেখানে ড্রিউ ম্যাকেন্টায়ারও এই অপরচুনিটিটাকে ভালো মতো কাজে লাগিয়ে সিএম পাঙ্কের এই ইঞ্জুরিটাকে ইউজ করে নিজের উপর অনেকটাই হিল হিট আনতে পারছে তার কারণ হলো যেমন আমরা রয়্যাল এপিসোডে দেখেছিলাম যে ড্রিউ ম্যাকেন্টায়ার সিএম পাঙ্কে বলেছিল যে ড্রিউ ম্যাকেন্টায়ার চেয়েছিল যাতে সিএম পাঙ্কের এই ইঞ্জুরিটা হয় আর এর পর থেকে তো ড্রিউ ম্যাকেন্টায়ার তার এক্স অ্যাকাউন্টে পুরো একটা মানে মিম পেজের অ্যাডমিন হয়ে গেছে একটা পুরো মিমার হয়ে গেছে মানে ড্রিউ ম্যাকেন্টায়ার তার এক্স অ্যাকাউন্টে একের পর এক মিম শেয়ার করে যাচ্ছে যেখানে সবার প্রথমে ড্রিউ ম্যাকেন্টায়ার সেই মিমটা শেয়ার করেছিল যেখানে একটা লোক একজনের কবরের সামনে বসে থাকে আর সেটা পোস্ট করতে থাকে যেখানে লেখা আছে যে সিএম পাঙ্ক রাসেল মেনিয়া মেন ইভেন্ট দু হাজার চব্বিশ টু দু তার সামনে যে লোকটা বসে আছে তার মুখে ড্রিউ ম্যাকেন্টায়ের নিজের মুখ বসিয়ে দিয়েছে আর এটা ভালো মতো এঙ্গেজমেন্টও পেয়েছে ড্রিউ ম্যাকেন্টায়ার তাছাড়া যখন ডাব্লিউডাব্লিউ গেট ওয়েল সুন সিএম পঙ্কেট একটা পোস্ট করেছিল তখন সেটারও রিপ্লাই দিয়ে ড্রিউ ম্যাকেন্টায়ার একজনের হাসির ছবি পোস্ট করেছে মানে দেখে বোঝা যাচ্ছে যে ড্রিউ ম্যাকেন্টায়ার এই মোমেন্টটাকে বেশ এনজয় করেছিল এছাড়া আরেকটা যে মিম টেম্পলেট আছে যেখানে লেখা থাকে আই ইউজ টু প্রে ফর টাইমস লাইক দিস মানে আমি এরকম একটা সময়ের জন্য এতদিন ধরে প্রে করছিলাম তো সেই মিমটাও ড্রিউ ম্যাকেন্টায়ার তার এক্স অ্যাকাউন্টে শেয়ার করে মানে ড্রিউ ম্যাকেন্টায়ার এখান থেকে এটাই বলতে চাইছে যে এরকম একটা সময় মানে ড্রিউ ম্যাকেন্টায়ার সিএম পাঙ্কের এই ইঞ্জুরিটাকে কতটা মন দিয়ে প্রে করেছিল মানে কীভাবে প্রার্থনা করেছিল সেটাই বোঝাতে চাইছ
তো হ্যাঁ ড্রিউ ম্যাকেন্টারের এই হিল রানটা তো দেখার মতোই চলছে বা দেখা যাক ড্রিউ ম্যাকেন্টারের এই হিল রানটার সাথে বড় কিছু করতে পারে কি না মানে যেটা ড্রিউ ম্যাকেন্টারের অ্যাজ আ ফেস করতে চেয়েছিল মানে অডিয়েন্সের সামনে ডাব্লিউ ডাব্লিউ চ্যাম্পিয়নশিপ বা আনডিসপিউটেড ডাব্লিউ ডাব্লিউ ইউনিভার্সাল চ্যাম্পিয়নশিপ ক্যাপচার করতে পারে কি না নেক্সট আপডেটটা হলো তো যেমনটা কিছুদিন আগে আমি তোমাদের একটা ভিডিওতে বলেছিলাম যে কাজুচিকা ওকাডার কন্ট্র্যাক্ট জানুয়ারিতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে নিউ জাপান প্রো রেসলিংয়ের সাথে আর এর পর হয়তো কাজুচিকা ওকাডা অন্য কোনো কোম্পানিতে আসতে পারে আর বিশেষ করে হয়তো ডাব্লিউ ডাব্লিউতে কাজুচিকা ওকাডার আসার একটা খুব বড় পসিবিলিটি আছে কিন্তু আমি তোমাদের বলে রাখি এখন নতুন যে আপডেট আসছে সেখান থেকে জানা যাচ্ছে মানে বিভিন্ন সোর্সের তরফ থেকে এটাই শোনা যাচ্ছে যে কাজুচিকা ওকাডা ডাব্লিউ ডাব্লিউর মধ্যে কথা হয়েছিল কিন্তু এখন আপাতত সেই কথা বন্ধ হয়ে গেছে আর এখনকার আপডেট যেটা বলছে সেটা হচ্ছে কাজুচিকা ওকাডাও নিজের মাইন্ড বানিয়ে নিয়েছে এ ই ডাব্লিউতে গিয়ে তার ডেবিউ করার মানে নিউ জাপান প্রো রেসলিংয়ের পর ডাব্লিউ ডাব্লিউতে না এসে এই ডাব্লিউ জয়েন করার তো দেখা যাক এই আপডেটটা সত্যি হয় কিনা কিন্তু এখন তো দেখে মনে হচ্ছে হয়তো এটাই সত্যি আর কাজুচিকা ওকাডাও হয়তো আর ডাব্লিউ ডাব্লিউতে আসবে না কাজুচিকা ওকাডাও তার বন্ধুদের মতো এ ই ডাব্লিউ জয়েন করবে তো দেখা যাক এরপর থেকে কাজুচিকা ওকাডার কেরিয়ার কেমন চলে আর কিছুদিন আগে কাজুচিকা ওকাডা টিএন এ তো অ্যাপিয়ার করেছিল আর তার সাথে সাথে তোমাদের সাশা ব্যাংকসেরও আপডেট দিয়ে রাখি যেমনটা আমি তোমাদের এর আগে বলেছিলাম যে সাশা ব্যাংকস আর ডাব্লিউ ডাব্লিউর মধ্যে যেসব কথা হচ্ছিল সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে আর সাশা ব্যাংকস হয়তো এখন ডাব্লিউ ডাব্লিউতে রিটার্ন করবে না কিন্তু তবু রয়্যাল রাম্বলের আশেপাশে একটা মানে আমরা আশা রাখছিলাম যে হয়তো সাশা ব্যাংকস যেহেতু নায়মি ডাব্লিউ ডাব্লিউতে ফিরে আসছে হয়তো সাশা ব্যাংকস তার বন্ধুর সাথে ডাব্লিউ ডাব্লিউতে ফিরে আসবে আর আমরা রয়্যাল রাম্বল তার রিটার্নের জন্য অপেক্ষা করছিলাম কিন্তু যখন রয়্যাল রেম্বলে তার রিটার্ন হলো না তখন এটা ক্লিয়ার যে হ্যাঁ ওই আপডেটটা সত্যি ছিল আর সাসা ব্যাংক হয়তো ডাব্লিউ ডাব্লিউতে ফিরবে না আর সাসা ব্যাংকস যতদূর সম্ভব এ ই ডাব্লিউ জয়েন করতে চলেছে আর একটা তো নতুন আপডেট এরকমই এসেছিল যে সাসা ব্যাংকস হয়তো এই মার্চ মাসে আবার রেসলিংয়ে ফিরে আসবে কিন্তু সেটা ডাব্লিউ ডাব্লিউতে নয় এবার ডাব্লিউ ডাব্লিউতে যদি ফিরে না আসে অন্য কোথাও ফিরে আসে তো এখন অপশান আছে এ ই ডাব্লিউ মানে সে যেই পরিমাণ টাকার মানে চাইছে আর কি তো সেখানে দেখে মনে হচ্ছে যে সাসা ব্যাংকস আর কাজুচি কাউকাডা দুজনই এখন ডাব্লিউ ডাব্লিউতে না এসে এ ই ডাব্লিউ জয়েন করারই প্ল্যান বানিয়ে নিয়েছে তো যারা যারা এদের দুজনকে ডাব্লিউ ডাব্লিউতে দেখতে চাইছিলেন তাদের হয়তো একটু আপসেট হতে হবে কিন্তু এর সাথে সাথে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ফ্যান্সদের জন্য একটা ভালো খবর দিয়ে রাখি যেটা হলো এ ই ডাব্লিউ থেকেও দুজন সুপারস্টার হয়তো এ ই ডাব্লিউ ছেড়ে এবার ডাব্লিউ ডাব্লিউ জয়েন করতে চলেছে তো রয়্যাল রাম্বলে আমরা যেমন দেখলাম যে আন্দ্রাদে এ ই ডাব্লিউ ছেড়ে আবার ডাব্লিউ ডাব্লিউতে ফিরে এসেছে তো তার সাথে সাথেই আরও দুজন সুপারস্টার আছে যারা হয়তো তাদের কন্ট্রাক্ট যখন এই ডাব্লিউর সাথে শেষ হবে তারা এই ডাব্লিউ ছেড়ে ডাব্লিউ ডাব্লিউতে চলে আসবে মানে ট্রিপল এইচে তাদের উপর ইন্টারেস্ট আছে আর এই দুজন আর কেউ না এই দুজন হলো অ্যালিস্টার ব্ল্যাক বা এই ডাব্লিউতে যাকে সবাই বলে মালাকাই ব্ল্যাক আর বাডি ম্যাথিউস যাকে আমরা ডাব্লিউ ডাব্লিউতে বাডি মার্ফি বলেও চিনতাম তো ডাব্লিউ ডাব্লিউর ভাষায় বাডি মার্ফি আর অ্যালিস্টার ব্ল্যাক এদের দুজনেরও যখন এই ডাব্লিউ কন্ট্রাক্ট শেষ হয়ে যাবে তখন অ্যালিস্টার ব্ল্যাক আর বাডি মার্ফি এরা দুজনই আবার এই ডাব্লিউ ছেড়ে ডাব্লিউ ডাব্লিউতে ফিরে আসবে আর আমরা দেখেছিলাম যে আন্দ্রাদের ডাব্লিউ ডাব্লিউ জয়েন করার পেছনে শালেটের একটা বিশাল বড় হাত ছিল যেহেতু আন্দ্রাদে হলো শালেটের ফিওয়ান্সে তো সেইভাবে আমরা এটাও জানি যে বাডি মার্ফি বলে আমরা যাকে চিনি সে হলো আমাদের মামি মানে রিয়ার রিপ্লি রিয়াল লাইফের ফিওয়ান্সে তো রিয়ার রিপ্লিরও একটা বড় হাত থাকতে পারে আর তার সাথে সাথে আমরা অ্যালিস্টার ব্ল্যাককেও জানি যে সে হলো জালিনা ভেগার হাজবেন্ড তো সেখানে অ্যালিস্টার ব্ল্যাকের ডাব্লিউ ডাব্লিউতে আসার পেছনে জালিনা ভেগার একটা বিশাল বড় হাত থাকতে পারে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি মানে তাদের ওয়াইফের জন্য বা তাদের উডবি ওয়াইফের জন্য তারা আবার এই ডাব্লিউ ছেড়ে ডাব্লিউ ডাব্লিউতে ফিরে আসছে আর যেটা তাদের জন্য একটা ভালো ডিসিশন তো হ্যাঁ জীবনে একটা মেয়ে থাকা তো খুব দরকার তো তোমাদের মধ্যে কাদের কাদের গার্লফ্রেন্ড আছে সেটা তোমরা আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে বলতেই পারো নেক্সট কথা বলে যাক এন এক্সটি সুপারস্টার ট্রিক উইলিয়ামসকে নিয়ে তো ট্রিক উইলিয়ামসকে আমরা গত স্ম্যাকডাউনের এপিসোডে অ্যাপিয়ার করতে দেখেছিলাম যেখানে সে তার বন্ধু কার্মেলো হেইসকে বাঁচাতে এসেছিল আর সেইখানে সে একটা দুর্দান্ত রিয়াকশান পেয়েছিল যেখানে সবাই ট্রিক উইলিয়ামসের থিম সঙ্গের সাথে পুল দ্যাট ট্রিক পুল দ্যাট ট্রিক বলে চেয়ার করছিল তাকে আর এই রিয়াকশানটা দেখে ডাব্লিউ ডাব্লিউর ব্যাকস্টেজেও কিছু ডাব্লিউ ডাব্লিউ অফিসিয়ালস বা কিছু ডাব্লিউ ডাব্লিউ ইনফ্লুয়েন্সার্স মানে বিশাল ইমপ্রেস হয়েছে তারা বুঝতে পারেনি যে ট্রিক উইলিয়ামস এত ভালো একটা রিয়াকশান পেতে পারে তো সবাই এখন ট্রিক উইলিয়ামসকে ম
পুল দ্যাট ট্রিক এটা বলে তার সাথে সাথে যদি ওই দিকে কমেন্ট্রিতে বুকারটি থাকে তো সেও তার সাথে সাথে র্যাপ করে আহা পুল দ্যাট ট্রিক ওহো মানে এটা মানে শুনতে দারুণ লাগে যারা যারা এন এক্সপ্রিতে ট্রিক উইলিয়ামসের এন্ট্রি দেখেছে তারা জানো যে আমি এখানে কী বলতে চাইছি তো দেখা যাক ট্রিক উইলিয়ামসের ভবিষ্যৎ এখন ডাব্লিউডাব্লিউতে কী হয় তার আগে সবার প্রথমে এটাই দেখার বিষয় যে ট্রিক উইলিয়ামস কবে অফিসিয়ালি মেন রোস্টে রেভিউ করে যেটা দেখে মনে হচ্ছে হয়তো খুব তাড়াতাড়ি করতে চলেছে ট্রিক উইলিয়ামস আর ফাইনালি কথা বলা যাক আমাদের কারেন্ট ইন্টার কন্টিনেন্টাল চ্যাম্পিয়ন দ্য রিং জেনারেল গুন্থর আর আমাদের কারেন্ট ডাব্লিউ ডাব্লিউই ওয়ার্ল্ড হেভি ওয়েট চ্যাম্পিয়ন সেট ফ্রিকিন রলেন্সকে নিয়ে তো গুন্থার রিসেন্টলি তার একটা মানে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে যেখানে সে বলেছে যে গুন্থার রাসেল মিনিয়াতে সেট রলেন্সকে ফেস করতে রেডি যেখানে সে সেত রলেন্সকে বলেছে তার ওয়ার্ল্ড হেভি ওয়েট চ্যাম্পিয়নশিপ অন দ্য লাইন রাখতে আর গুন্থার নিজের ইন্টার কন্টিনেন্টাল চ্যাম্পিয়নশিপ অন দ্য লাইন রাখবে আর তাদের দুজনের মধ্যে সেই ম্যাচটা যে জিতবে সে দুটো চ্যাম্পিয়নশিপই পেয়ে যাবে মানে সেই ম্যাচটা হবে ফর উইনার টেক্স অল তো এই একটা আইডিয়া গান্থার পিচ করেছে ডাব্লিউ ডাব্লিউকে মানে ডাব্লিউ ডাব্লিউকে পিচ করেনি তার এটা জাস্ট একটা ইচ্ছা যেটা সে রিসেন্টলি একটা ইন্টারভিউতে বা একটা পডকাস্টে বলা যেতে পারে প্রকাশ করেছে কিন্তু বলে রাখি যে গান্থারের এই ইচ্ছেটা হয়তো এত তাড়াতাড়ি পূরণ হবে না কারণ আপাতত ডাব্লিউ ডাব্লিউর গান্থার আর সেত রলেন সেতে দুজনকে রাসেল মিনিয়া আলাদা আলাদা করে বুক করারই প্ল্যান আছে যদিও এই ম্যাচটা একটা বড় ম্যাচের একটা টিস ডাব্লিউ ডাব্লিউ অলরেডি আমাদের ওয়াইড এপিসোডে দিয়েছিল কিন্তু আপাতত ডাব্লিউ ডাব্লিউ এরকম কোনো প্ল্যান নেই আগে যেমন আমরা জানতাম যে ডাব্লিউ ডাব্লিউর প্ল্যান ছিল সেথ রলেন্স ভার্সেস সি এম পঙ্কের ম্যাচ যেটা এখন পসিবল না কিন্তু এখনও সি এম পঙ্ক যেহেতু নেই তার জন্য সেথ রলেন্সের জন্য অন্য কোনো কথা ডাব্লিউ ডাব্লিউ ভাবছে কিন্তু এই মুহূর্তে এই রাসেল মিনিয়ে অন্তত গান্থার ভার্সেস সেথ রলেন্সের ম্যাচ হবে না যদি হয়ও তো সেটা উইনার টেক্স অল হবে না কারণ তার আগে হয়তো গান্থারকে তার ইন্টার কন্টিনেন্টাল চ্যাম্পিয়নশিপ হেরে যেতে হতে পারে কিন্তু যেটারও পসিবিলিটি কম তাই এই রাসেল মিনিয়ে অন্তত সেথ রলেন্স আর গান্থার দুজনকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ আলাদা আলাদাভাবেই বুক করবে তো এই রাসেল মিনিয়ে অন্তত গান্থারের ইচ্ছা পূরণ হবে না কিন্তু দেখা যাক ভবিষ্যতে কোনো দিন গান্থার সেত রলেন্সকে ফেস করতে পারে কি না যদি সেত রলেন্সকে সে ফেস করে সেই সময় সেত রলেন্সের কাছে ওয়ার্ল্ড হেভিট চ্যাম্পিয়নশিপও থাকে কি না আর যদি থাকে তো সেত রলেন্সকে হারিয়ে গান্থার নিউ ওয়ার্ল্ড হেভিট চ্যাম্পিয়নও হয়ে যেতে পারে কি না তো এটা সত্যি দেখার বিষয় হবে বা তোমরা বলো কারা কারা সেত রলেন্স ভার্সেস গান্থারের ম্যাচে থাকার জন্য ইন্টারেস্টেড কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে অবশ্যই বলো আর তারই সাথে আজকের এই ভিডিওটা এই অবধি থাকে এবার ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো ভিডিওটা তো অবশ্যই এটা লাইক করে যাও আর এই চ্যানেলে যদি এখনও নতুন হয়ে থাকো তো প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে যাও কারণ আমরা দশ হাজার সাবস্ক্রাইবার্সের সত্যি খুবই কাছে চলে এসেছি তো যারা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করনি তাদের যদি আমার ভিডিও ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে যেও আর তোমরা যদি আমাকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করতে চাও তারও লিঙ্ক পেয়ে যাবে তোমরা এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে তো সেখান থেকে তোমরা আমাকে ফলো করে আসতে পারো আর তোমাদের মতামত এই সব বিষয় অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে বলো আর তোমাদের সাথে কথা হবে আবার পরের ভিডিওতে ততক্ষণ তোমরা ভালো থেকো টাটা